subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now question number 2. Tabulate the difference in the characteristics of states of matter and comment upon the following. We a table of differences between the characteristics which are solids, liquids and gases. Ke different characteristics ka difference ka table hoga. Fine? And second part mein hume kuch terms given hai. Rigidity, Compressibility, Fluidity, Filling a gas container, Shape, Kinetic energy or density. In sab ke upar hume comment karna hai. Thik hai? Sab se pahle hum comparison table dekhenge states of matter ka. So, here is it. एक साइड पे हमने प्रॉपर्टी लिखी है और उस प्रॉपर्टी का सॉलिड लिक्विड और गैस के ऊपर क्या टेक है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने बाकी कॉलम में लिखा है सबसे पहला है पैकिंग एफिशिएंसी मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज्ड है इस केस में वो देखेंगे हम तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो दे आर मोस्ट क्लोजली पैक्ड वो सबसे ज्यादा पास-पास होते हैं मतलब उनके बीच में स्पेसेस सबसे ज्यादा कम होता है Talking about liquid, they are less closely packed than solids. होते वो भी closely packed हैं, लेकिन solids से थोड़ा कम. Gases में particles are far away from each other. एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं particles gases के case में. Shape solid की definite shape होती है, fixed shape होती है. Liquid की कोई fixed shape नहीं होती, उसको हम जिस container में डालते हैं, वो उसकी shape ले लेता है. और गैस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती। वॉल्यूम, सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, लिक्विड की वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है, लेकिन गैसेस की कोई डेफिनेट या कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती। डेंसिटी, सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंस होते हैं, लिक्विड मॉडरेटली डेंस होते हैं, मतलब Solids have no tendency to diffuse. वो diffusion की property show नहीं करते क्योंकि उनके अंदर kinetic energy सबसे कम होती है. अगर kinetic energy ज़्यादा होती है, तभी particles move कर पाते हैं और diffuse कर पाते हैं. क्योंकि solids में kinetic energy कम होती है, उनके बीच के particles के spaces कम होते हैं, sorry, बिल्कुल closely packed होते हैं वो, तो उस case में वो diffuse नहीं कर सकते. जो लिक्विड्स होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है बट कम होती है वो कम डिफ्यूज करते हैं और गैसेस बहुत रैपिडली डिफ्यूज कर जाती हैं नेक्स्ट इज रिजिडिटी सॉलिड्स आर वेरी रिजिड जो लिक्विड्स हैं वो थोड़े रिजिड होते हैं मॉडरेटली रिजिड होते हैं जो गैसेस हैं उनमें रिजिडिटी होती ही नहीं कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते लिक्विड को हम बहुत कम अमाउंट से कंप्रेस कर सकते हैं but gases की high compressibility होती है, वो बहुत ज़्यादा compress, बहुत easily compress हो जाते हैं. Intermolecular forces of attraction, that is cohesion forces, solid में सबसे ज़्यादा होती हैं forces of attraction, क्योंकि उसके particles सबसे ज़्यादा pass-pass होते हैं. Liquids में moderate होती हैं, और gases में negligible होती हैं, उसके particles बहुत दूर होते हैं आस-पास, एक दूसरे के, और इस वजह से उनकी attraction सबसे कम होती है. Kinetic energy of molecules क्योंकि solids की जो intermolecular attraction है वो सबसे कम है सबसे ज़्यादा है sorry तो वो सबसे ज़्यादा closely packed हैं तो इसलिए उनकी kinetic energy सबसे कम है उनके particles they are not free to move anywhere ठीक है liquid में जो kinetic energy है वो solids से ज़्यादा होती है और gases में kinetic energy बहुत ज़्यादा होती है it is very high ठीक है now, second part of the question, we had to comment on all these terms. First of all, rigidity. Now, what is rigidity? The ability of unbending and being inflexible is called rigidity. If no one is not flexible and it is not bent, it means that it is rigid. Solids are very rigid because they cannot change their shape. Their shape is fixed. अब किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को अगर हम अप्लाई करें तब भी हम उनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते ठीक है उनको मोल्ड करने के लिए बहुत अलग अलग टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं लेकिन वैसे सॉलिड की जो 
जनरल शेप होती है इट इज फिक्सड कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी ड्यू टू नेग्लिजिबल स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स जितनी ज्यादा स्पेसेस होंगी पार्टिकल्स के बीच में उतनी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी उतनी ज्यादा उसमें स्कोप होगा कि हम पार्टिकल्स को पास पास लेकर आ सके कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि हम पार्टिकल्स को कितना पास लेकर आ सकते हैं तो so, पार्टिकल्स को पास हम तभी ला सकते हैं जब उनमें स्पेस हो पास आने के लिए ठीक है सॉलिड्स के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेसेस होते ही नहीं इसलिए उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो नेग्लिजिबल होती है एकदम जीरो होती है अप्रोक्सीमेटली लिक्विड वो भी ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते बट गैसेस इजिली कंप्रेस हो जाती है फ्लूडिटी इट इज अ टेंडेंसी टू फ्लो कि कोई चीज फ्लो अगर कर रही है तो हम कहते हैं कि वो फ्लूड है इट इज अ फ्लूड इट हैज फ्लूडिटी ठीक है तो लिक्विड और गैसेस जो होते हैं दे आर बोथ फ्लूड वो दोनों फ्लो कर सकते हैं फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर गैसेस जो हैं वो सिर्फ वही एक स्टेट ऑफ मैटर है जो कि कंप्लीटली किसी कंटेनर को फिल कर सकते हैं ना ही सॉलिड फिल करते हैं और ना ही लिक्विड फिल करते हैं सिर्फ गैसेस कंप्लीट फिल कर देते हैं किसी भी कंटेनर ठीक है अदर सार शेप सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है लेकिन लिक्विड और गैसेस की फिक्स शेप नहीं होती वो जिस कंटेनर में हम उन्हें उन डालते हैं वो उसकी शेप ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी अब मोर द स्पेसिस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर जितने भी ज्यादा स्पेसिस होंगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो मोर इज दाइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स अब क्योंकि सॉलिड्स में सबसे कम स्पेसेस होती हैं, सो लीस्ट काइनेटिक एनर्जी फॉर सॉलिड्स लिक्विड में मॉडरेट स्पेसेस होती हैं, तो मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी और गैसेस में हाई काइनेटिक एनर्जी क्योंकि सबसे ज्यादा स्पेसेस होती हैं पार्टिकल्स के बीच में डेंसिटी सॉलिड सबसे ज्यादा डेंस होते हैं लिक्विड इंटरमीडिएटली डेंस होते हैं और गैसेस बहुत Come down. So this was about question number two. We will now move on to our next.